Bonjour de Naples Fantastique. Rome est éternelle et elle est éternellement belle. Voici mes conseils de voyage avec 15 incontournables pour la capitale de l'Italie, jumelés avec Paris, si vous y passez au minimum un week-end. Si vous privilégiez les passes, Rome Tourist Card à l'heure actuelle est le plus avantageux. Pour vous loger, Rome regorge de bed and breakfast et de maisons de vacances. Je vous conseille deux hôtels Mercure très bien placés, Roma Centro Colosseo, Roma Centro Termini. Le premier étant moins cher que le deuxième. En ce qui concerne les musées nationaux italiens, la gratuité s'applique aux visiteurs de moins de 18 ans. Les guides interprètes nationales françaises ont la gratuité dans tous les musées nationaux italiens. Par contre, aucune réduction n'est accordée pour la classe d'âge supérieure à 65 ans. Prenez note que le premier dimanche de chaque mois, les musées nationaux italiens sont gratuits pour tous. En ce qui concerne les transports à Rome, les billets pour les bus et les métros se prennent dans les kiosques à journaux, chez les buralistes, dont l'enseigne T de Tabacayo indique leur présence, dans les stations de métro, ou sur l'application de la compagnie ATAC, a -T -A -C, qui gère les transports romains. Vous trouverez un lien à l'intérieur de la description YouTube. Je fais commencer les incontournables depuis la Stazione Termini, la gare Termini. Rome n'est qu'à 1h10 de TAV, c'est-à-dire le TGV de la ville de Naples, à 1h30 des principales villes de France en avion. L'aéroport le plus important est Leonardo da Vinci Fiumicino. Le train navette Leonardo Express ou les bus relient l'aéroport à la gare en 45 minutes. L'autre aéroport est l'aéroport de Ciampino où seuls quelques vols arrivent. Pour aller de Ciampino à la Stazione Termini, il faut emprunter un bus navette qui, en 45 minutes environ, vous amènera au centre de Rome. Rome peut se découvrir à pied en utilisant le métro, les bus, les Vespa ou le vélo, ou éventuellement les trottinettes. Nous avons préféré la marche et nous commençons tout de suite notre découverte. Pour commencer, la belle fontaine des Naïades, au centre de la Place de la République, la Piazza della Repubblica, représente quatre nymphes, la nymphe des océans, des fleuves, des lacs et des fleuves souterrains, c'est-à-dire l'eau sous toutes ses formes. Au centre, un triton en serre un dauphin. Le deuxième incontournable est le Quirinale, à côté du croisement des quatre fontaines. Pour se rendre au Quirinal, on passe par ce croisement dit des quatre fontaines où sont représentés les fleuves, l'Arno, celui de Florence, et le Tibre pour la ville de Rome, ainsi que Diane et Junon pour la fidélité et la forteresse. Le palais du Quirinal est le palais présidentiel depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été bâti sur l'une des sept collines de Rome. Il Quirinale à 61 mètres. On peut le visiter en réservant sur le site officiel du Quirinale, dont le lien est à l'intérieur de la description YouTube. Depuis le centre de la place, où siège un des 13 obélisques de Rome, on voit au loin la coupole de la basilique Saint-Pierre. Troisième incontournable, vous connaissez certainement le film La Dolce Vita, quand Anita Ekberg, suivie par Marcello Mastroianni, se baigne dans la fontaine imposante. Elle fut inaugurée en 1762. L'arc de triomphe, les colonnes, les statues sont magnifiques et l'art du Bernin s'impose. Rendez-vous donc à la fontaine de Trevi, la Fontana di Trevi, très tôt le matin si possible ou tard le soir afin de la voir en évitant la foule. Sur le côté droit, les amoureux doivent boire ensemble à la petite fontaine dite des amoureux, c'est-à-dire à droite de la fontaine principale, afin d'être toujours fidèles l'un à l'autre. Par contre, si vous avez envie de revenir à Rome, voici la marche à suivre. Tournez le dos à la fontaine principale, les yeux fermés et lancez une pièce avec la main droite. Retournez-vous immédiatement afin de voir la pièce tomber dans l'eau. À cette condition, vous reviendrez certainement à Rome une autre fois. Quatrième incontournable, le Panthéon. On le voit très bien dans toute sa grandeur depuis la Piazza della Rotonda, au centre de laquelle l'obélisque de Ramsès II domine la fontaine Renaissance. Le Panthéon est l'édifice le mieux conservé de l'ancienne Rome. Le Panthéon fut transformé en église par le pape Boniface IV. Sa façade est composée de 16 colonnes en granit. À peine franchi le Pronaos, 
on entre dans le Panthéon. Le sol au centre du Panthéon est légèrement incliné et surélevé de 30 cm afin que la pluie puisse s'évacuer. L'oculus au centre de la coupole est toujours ouvert et le poids de cette dernière est de 4535 tonnes. Il héberge les tombes de grands hommes comme le peintre Raphaël ainsi que les rois Vittorio Emanuele II, son fils Umberto I et son épouse Margherita. Le cinquième incontournable est Piazza Navona. Cette magnifique place vous enchantera certainement. Le 6 janvier, elle est occupée par les boutiques éphémères en l'honneur de la Befana, dont un lien est à l'intérieur de la description YouTube. La place, joyau de style baroque, fut le stade de Domitien, ce qui explique sa forme. Des cafés et des restaurants occupent les bas-côtés de la place. La fontaine de Neptune, qui lutte avec une pieuvre, fait pendant à celle des chaudronniers. Au centre de la place, à côté de l'église Santa Agnès in Agone, la fontaine principale est l'œuvre du Bernin. La fontaine des quatre fleuves devait célébrer le triomphe du catholicisme dans le monde, de l'Inde aux Amériques. Les quatre statues représentent quatre fleuves et les continents. N'oubliez pas, quand vous quitterez la Piazza Navona, de faire un petit tour pour rêver à l'intérieur du magasin Al Sogno qui se trouve à l'angle de la place et de la rue Angone. Pour les francophones et les passionnés d'art, je vous conseille le sixième incontournable, c'est-à-dire l'église Saint-Louis des Français. Sur la façade, d'ailleurs, deux salamandres rappellent évidemment le symbole de François Ier. Dans une chapelle latérale sur la gauche, vous serez certainement ému devant trois chefs-d'œuvre du Caravage. De nombreuses statues rendent hommage à des Français célèbres à l'intérieur de cette église. Le septième incontournable est sur l'autre rive du Tibre. Promenez-vous dans les rues et les ruelles afin de l'atteindre. Sa silhouette se reflète dans le Tibre. Il abrite le musée national et ce site archéologique fut une forteresse ainsi qu'une prison et une résidence pontificale qui fut appelée aussi le Mausolée d'Adrien. Le château Saint-Ange, Castel Sant'Angelo, est relié au Vatican par un passage souterrain secret. La vue depuis le sommet en vaut absolument la peine. Le huitième incontournable est Piazza San Pietro et Basilica San Pietro. La place Saint-Pierre et la basilique Saint-Pierre. La rue de la Conciliazione, de la Conciliation, fut voulue par Mussolini en 1936. Elle porte à l'immense place Saint-Pierre dont la colonnade du Bernin invite les fidèles à entrer dans l'état du Vatican. Elle est composée de 284 colonnes de 20 mètres de haut. Depuis le centre de la place, à côté de l'obélisque, les colonnes se joignent, donnant l'aspect d'une seule rangée de colonnes. De fontaines, presque jumelles, sont dites Gregoriana et Clementina. Sur la place, le dimanche à 12 heures pour l'Angélus, des milliers de fidèles assistent à la bénédiction urbi et orbi du pape. Pour accéder à la basilique, il faut faire une file d'attente pour passer les contrôles de sécurité. Si vous le pouvez, allez tôt à l'heure du repas ou en fin d'après-midi, afin de limiter l'attente. Contrôlez également qu'aucune cérémonie n'aura lieu le jour prévu pour votre visite. Lors du jubilé de l'an 2000, nous avons eu la joie d'assister à deux messes de Jean-Paul II, place Saint-Pierre. Deux cérémonies émouvantes que je partage avec vous. La façade de la basilique, plus large que haute, est une œuvre de Maderno, dominée en retrait par la coupole qui s'élève à 132 mètres. On peut atteindre la coupole en empruntant la file sur la droite de la façade. Vous pouvez monter à pied ou en ascenseur jusqu'à un premier stade. Puis, pour tous, il vous faudra monter 320 marches afin d'atteindre la coupole d'où la vue sur le Vatican ainsi que sur la place Saint-Pierre est absolument magnifique. Sous le portique de l'entrée, six portes sont présentes, dont la Porta Santa, la Porte Sainte, ouverte uniquement pour le jubilé. Les dimensions de la basilique sont de 212 mètres par 27,50 mètres pour la nef centrale, pour une hauteur de 44 mètres. L'entrée est libre. À ne pas manquer, sur la droite, la Pietà di Michelangelo, de Michel-Ange, puis la tombe de Saint Jean-Paul II. Découvrez et admirez la nef centrale, les nefs latérales, les coupoles, les statues, la croisée du transept et le baldaquin du Bernin aux magnifiques colonnes torses dominées par le chapiteau en bois doré.
Sur sa droite, la statue de Saint Pierre, le premier pape, fondateur de l'Église. Contemplez l'abside, découvrez la crypte, allez voir le musée, qui par contre est payant. En sortant de la basilique, vous aurez peut-être la chance d'assister à la relève de la garde. Si vous aimez les timbres, vous trouverez votre bonheur auprès du bureau de poste du Vatican. Près de la fontaine, arrêtez-vous et recueillez-vous devant la sculpture en bronze et en argile qui s'appelle le Monument aux migrants. Il a été inauguré par le pape François en 2019. C'est une œuvre du sculpteur canadien Timothy Schmaltz. Contournez maintenant la colonnade vers la gauche, passez sous la Porta Angelica et longez les Mura Vaticane, les murs du Vatican, en tournant deux fois vers la gauche. En dix minutes, vous atteindrez ainsi le neuvième incontournable, c'est-à-dire i Musei Vaticani, les musées Vatican, qui inclut la chapelle Sixtine. Je vous recommande vivement le billet coupe-fil. Comptez 2h30 à 3h pour la visite. Cette fois, je n'ai pas eu le temps car deux jours étaient beaucoup trop courts. En tout cas, vous verrez sans doute l'un des 110 gardes suisses qui protègent le pape et sa résidence. Ceci depuis le 22 janvier 1506. Le corps de garde fut choisi par le pape Giulio II afin de se protéger des adversaires ainsi que des nombreux délits politiques qui avaient lieu à Rome à cette époque. Leur uniforme est de couleur bleue, rouge et jaune. Après une belle promenade le long du Tibre, je vous conseille de vous promener aussi à Trastevere, mais si le temps d'attente n'est pas trop long, Essayez quand même de mettre votre main à l'intérieur du dixième incontournable, c'est-à-dire la Bocca della Verità, la bouche de la vérité, située à l'entrée d'une très belle église qui porte le nom de Santa Maria in Cosmedine. Cette bouche est en réalité un masque en marbre rond de 1,80 m de diamètre qui était sans doute une plaque d'égout romaine. La légende, sa légende, remonte à 1485. À l'époque, les hommes jaloux y portaient leurs épouses afin d'être sûrs de ne pas avoir été trahis en leur faisant mettre la main à l'intérieur de la bouche de la vérité. Elle a été rendue très célèbre grâce au film Vacanze Romane dont Audrey Hepburn et Gregory Peck étaient les protagonistes. L'incontournable numéro 11 est le Capitole, il Campidoglio, siège de la mairie de Rome qui surgit au sommet d'un immense escalier réalisé par Michel-Ange afin d'accueillir l'entrée triomphale de l'empereur Charles Quint en 1536. Sur la grande place, devant le Capitole, trône la statue de Marc Aurel, originaire de Saint-Jean-de-Latran. De chaque côté, le palais des conservateurs et le Palazzo Nuovo siègent des musées capitolins. Depuis l'esplanade, derrière le Capitole, la vue sur le Forum romain est absolument magnifique. Ceci nous amène à l'incontournable numéro 12, le Forum romain. Il Foro Romano, celui-ci est l'un des sites archéologiques les plus importants au monde, séparé des forums impériaux par la Via dei Fori Imperiali, creusée par Mussolini en 1932. Cet ensemble de monuments s'étend du Capitole au Colisée et au Mont Palatin. Il fut le centre de la vie économique et civile de Rome à l'époque républicaine et conserva un rôle primordial à l'époque impériale. L'entrée est payante. Nous arrivons au numéro 13, l'Hôtel de la Patrie, l'Altare de la Patria, appelé parfois par les Romains la machine à écrire. Il s'agit du monument de Victor Emmanuel II qui domine Piazza Venezia. On monte gratuitement en haut de l'édifice. Au pied de la déesse Rome est surveillée la tombe du soldat inconnu. Numéro 14, l'Arc de Constantin ainsi que le Colisée. Pour le Colisée et le Forum romain, je vous conseille de prendre les billets à l'avance afin de ne pas perdre de temps ou de ne pas trouver de créneaux horaires disponibles. Les spectacles préférés des Romains étaient, on le sait bien, les jeux du cirque, les luttes de gladiateurs, la chasse des animaux et les combats navals. Le nom Colisée dérive de la statue de l'empereur Néron, qui était colossale, haute de 30 mètres, et qui fut transféré non loin d'où se trouve le Colisée actuellement. Les dimensions du Colisée sont 187 mètres par 155 mètres. Ses parois externes s'élèvent à 57 mètres. Les spectacles très cruels ont été arrêtés grâce à Télémaque, qui se serait jeté dans l'arène afin de protester contre un combat. Malheureusement, il fut tué par la foule. 
Ainsi, l'empereur chrétien Honorius interdit ces combats. C'est ainsi que le Colisée fut laissé à l'abandon. Beaucoup de ces pierres furent utilisées pour construire des palais à Venise, même pour Saint-Pierre de Rome. Depuis le XVIIIe siècle, Benoît XIV a consacré l'ancien amphithéâtre à la dévotion de la Via Crucis, en ce lieu où des milliers de martyrs perdirent la vie pour défendre leur foi. D'ailleurs, à l'intérieur, face à l'entrée, une immense croix rappelle les martyrs chrétiens. Finalement restaurée, consolidée, des milliers de visiteurs y viennent chaque année. La visite du Colisée commence au deuxième étage. Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenseur a été créé. Une très belle exposition permanente explique la construction et les fonctionnalités du Colisée. Ensuite, il faut entrer dans la partie interne du Colisée pour découvrir ce qui reste des gradins, du parterre et des parties basses de l'édifice. Depuis le Colisée, on voit très bien l'arc de Constantin, l'arco di Costantino, très bien conservé, dont il faut voir les bas-reliefs de près. L'arc de Constantin célèbre la victoire de l'empereur Constantin sur Maxence en 312 à la bataille de Ponte Milvo, donc le début de la chrétienté en Europe. Pour terminer, voici le dernier incontournable, Piazza di Spagna e Trinita dei Monti. Très belle et très élégante, la place d'Espagne est à l'extrémité de Via Condotti, la rue des boutiques de luxe. Au centre de la place, la fontaine appelée aussi la Barcaccia, œuvre du Bernin, a la forme d'une barque. Depuis la place, il faut monter l'escalier monumental qui mène à l'église Trinita dei Monti, la Trinité des Monts, édifiée avec les pierres de Narbonne, comme le désira le roi Louis XII. Avant de vous quitter, je vous affirme que les restaurants de Rome sont très nombreux. Il y a de nombreuses trattorias, c'est-à-dire ce sont des petits restaurants très sympathiques dont les prix sont tout à fait corrects. Je vais vous indiquer un petit peu quoi manger. Il faut toujours prendre des plats à la carte ou dans tous les cas, voir les prix sur les menus avant de commander. Goûtez à une délicieuse carbonara qui est faite avec des pâtes, des œufs et de la pancetta ou bien des bucatini alla matriciana, qui rappellent la ville de Amatrice. Ces pâtes spéciales sont cuisinées avec du pecorino, de la joue de porc et de la sauce tomate. On vous proposera aussi les pâtes cacio e pepe, c'est-à-dire des pâtes avec un fromage filant et du poivre. La pasta alla gricia, qui ressemble à la matriciana, sans la sauce tomate. Il y a aussi les gnocchi alla romana, les gnocchi alla romaine, qui sont faits de semoule cuite dans le lait, à laquelle on a ajouté des œufs. Tout ceci deviendra des disques assaisonnés avec énormément de parmesan ainsi que des noix de beurre. Les desserts typiques sont le maritozzo, qui sont des petites brioches fourrées avec de la chantilly, la crostata con la ricotta, la tarte avec de la ricotta. La ricotta, dans ce cas-là, est mélangée avec des fruits confits, des pignons et des raisins secs. Le tout aromatisé au citron. Nous avions parlé avant des gnocchi, il existe aussi la version sucrée des gnocchi romains. Cette vidéo assez complète est terminée. Elle vous a présenté les incontournables de la ville de Rome. À vous de choisir maintenant les lieux qui vous intéresseront le plus. Pour voir en détail tous ces monuments, comptez trois jours. Mais pour un premier abord, deux jours suffisent et évidemment, vous pourrez y retourner. À l'intérieur de la description YouTube seront présents également des liens vers d'autres villes dont je vous présente les incontournables. Je vous remercie pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie de parler de mon site et de ma chaîne avec vos amis. Merci aussi de partager sans modération et d'ajouter, si vous le désirez, des commentaires. Grazie mille, buon soggiorno a Roma, vi do appuntamento alla prossima volta.